Jeg valgte at studere Indien og Sydasien studier, fordi jeg var helt vild med at rejse. Og jeg vil egentlig gerne blive ved med at rejse, men jeg vil også gerne have en uddannelse. Og med Indien og Sydasien studier, der, der følte jeg, at jeg kunne blive ved med at rejse, selvom at jeg var i Aarhus og selvom at jeg fik en uddannelse. Det faglige aspekt er mest spændende for mig, da jeg vil lære et sprog. Altså vi lærer hindi, som er det største del, af taler Indien, eller i hvert fald rigtig mange. Så før jeg er færdig med den her uddannelse, så kan jeg både et sprog, og så er jeg også en ekspert i Indien, for vi også har nogle fag sådan noget samfundsfaglige, historie og sådan antropologisk på en måde. The program is called Bachelors in Indian and Southern Studies. At this program, we have language element and also the history, politics, culture, society elements of the region. Besides that, they also get a knowledge of theoretical and methodological approaches, which could be used not only in the program, but also in the wider area of humanities. Along with that, they get a knowledge of linguistics, translation theory, and the grammar of Hindi language. Rent sprogligt synes jeg det er bare spændende at lære et sprog der er helt anderledes, sådan helt omvendt. Og jeg synes det er virkelig spændende at vi lærer skriftsproget, for jeg synes jo, det godt gik rigtig hurtigt i starten, at da vi, da vi skulle begynde at skrive og læse, så gav det mening, at så kunne jeg forstå sproget hurtigere, for jeg sådan følte, okay, jeg fik sådan har oplevelsen, yes, nu kan jeg noget. India is one of the leading economies in the region, but also is one of the biggest economies and growing economies in the world. Speaking of that, uh, if you look at the language Hindi, Hindi is one of the top five languages spoken in the world. India has the biggest population of under 30 years as we speak today. So if combine all these together, I think that is the main relevance of the program to learn about the language, about the region in a globalized context. Og jeg kunne godt tænke mig at arbejde et sted, hvor jeg kunne bruge min viden om hindi og om kulturen. Så måske noget NGO eller noget andet organisationsarbejde. Så kan være en eller anden form for mellemmand mellem måske Vesten eller, og Indien. Jeg laver rigtig mange ting. Der er også en mulighed med at være tolk og ambassadearbejde og sådan noget. Men jeg tror, jeg gerne vil lave noget, sådan noget, noget business. Noget konsulent for nogle firmaer i Indien eller Danmark, det kan være også i andre lande, hvor, hvor jeg skal være den, som sådan skal være bindeledet mellem dem, fordi jeg både kan engelsk og hindi og ved noget om kulturen.